Good morning students. We will discuss the previous year questions in Vardas University PhD entrance exam. We will discuss the previous year questions in the first question. If f of x is equal to x for all x belongs to close interval 0, 3 and p is equal to set of all 0, 1, 2, 3 is a partition of close interval 0, 3. Then l of p, f and u of p, f are. We have a question. What do we say? f of x is equal to x. For all x belongs to close interval 0, 3. That is close interval 0, 3. All x value. f of x is equal to x. We have defined the value. And p is equal to set. What do we say? Set is equal to partition of close interval 0, 3. Then, L of P, F and value, U of P, F and value, L of P, F is lower sum of F with respect to partition P and U of P, F is upper sum of F with respect to partition P. In Rima integrable function, we know that we know that. Now, we have 4 options. First option is 3,6, second one is 2,8, third one is 1,4 and last one is 6,3. Let's see the solution. If f of x is a function, defined on close interval a comma b. அப்படி நாம் assume பணிக்கிறோனா, then இந்த close interval a comma b இக்கு நாம் ஒரு partition choose பண்ணலாம். எப்படி choose பண்ணும்? a is equal to x0, x1, x2, and so on, xi, xi plus 1, and so on, xn. xn is equal to என்ன வாருக்கும்? b வாருக்கும். அதாது close interval a comma b இப்படி நாம் partition பணிருக்கும் interval. சரிங்களா, இப்படி interval நமக்கு partition நாம் assume பணிக்கிறோம் அப்படின் சொ L of P, F is equal to summation i equal to 1 to n small m i into del x i. And U of P, F, how do we define it? Summation i equal to 1 to n capital m i into del x i. So, now, what is m i? m i is an infimum value of f of x on first interval, sorry, i-th interval, x i minus 1 comma x i. அதாது i-th interval நான் என்ன அப்படி நான் given partition நாம் interval நாம் note பண்ணலாம். அதாது first partitionல first interval என்ன x0 comma x1. second interval நாம் என்ன சொல்லாம் x1 comma x2. and so on i-th interval நாம் எப்படி சொல்லாம் x i minus 1 comma x i. and so on last interval என்ன வாருக்கும் x n minus 1 comma x n. இப்படி நமக்கு இந்தரவல்லா நம்ம் இதுதான் பார்ட்டிஸ்னில் நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ இதில் இந்த ஐத்தி இந்தரவல் இருக்கில்லையா? இந்த ஐத்தி இந்தரவலுக்கான F of X நுடிய infimum value தான் நமக்கு small m i. அப்படின்றும். அப்படின்னாம் இந்தார்த்தும் m i இங்கிருது ந supremum value of value of f of x on i-th interval x i minus 1 comma x i அப்படி இங்கது நமக்கு தெரியும் இதை போல நமக்கு i-th interval நாம் சொல்லும் capital M i இப்பக்கு capital M 1 நான் என்ன சொல்லும் supremum of f of x on the first interval capital M 2 நான் supremum of f of x on the second interval இந்த மறி நாம் x and money type போலாம் formula next del x i நாம் ஒரு term use பண்டும் அப்படினா என்ன அடினா அந்த i-th interval இன்னுடிய length இப்போ இங்க i-th interval என்ன நமக்கு xi-1, xi then அதனுடிய length எப்படி நாம் மார்ப் பண்ணுமோ xi-1, xi-1 அதாது a, b அப்படின்றுந்தான் நாம் b-a நின்னு length நோட் பண்ணுமோலே அதே போல இங்க வந்து xi-1, xi அப்படின் நமக்கு interval இருக்கு அதனுடிய length நாம் எப்படி மார்ப் பண்ணுமோ xi-1, xi-1 f of x நுடிய value என்ன சொல்லிருக்காங்க x அப்படின் சொல்லிக் குடுத்திருக்காங்க interval என்ன சொல்லிருக்காங்க a, b இக்கு பதலா இங்கு 0,3 and partition என்ன சொல்லிருக்காங்க p is equal to 0,1,2,3 அப்பா எத்தனை interval partition பண்ணிருக்காங்க first interval வந்து 0,1 இல்லையா second interval வந்து 1,2 third interval வந்து 2,3 அப்பா மொத்தமே 3 intervals இந்த partitionல exist ஆகுது then L of P, F என்னுடிய value என்ன வாருக்கும் summation i equal to 1 to 3 இங்கு n இல்லை இங்கு 3 interval தான் இருக்கிறது நால் நம் 3 எப்படின் நம் மார்க்கும் பணிக்கலாம் 1 to 3 m i into del x i இதனுடிய value என்ன வாருக்கும் m1 into del x1 plus m2 into del x2 plus m3 into del x3 இல்லையா 
இப்போ டெல் எக்ஸ் ஒன் டெல் எக்ஸ் டூ டெல் எக்ஸ் த்ரீலாம் அந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு அதுக்கு பிறகு எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ எம் ஒன்னா என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய இன்ஃபீமம் வேல்யூ இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய இன்ஃபீமம் வேல்யூ என்ன நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்னே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுனா ஒன் இல்லையா அப்போ இதில் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே உள்ள எக்ஸ் வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எந்த பாயிண்ட்டில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் ஒன்றுன்ற பாயிண்டில் எந்த பாயிண்ட்டில் மினிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோன்ற பாயிண்டில் ஏன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ தான் நமக்கு ஜீரோ அப்போது எம் ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட் இன்டர்வலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வேல்யூ என்ன ஜீரோ அப்படின்னாகும் எம் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன நமக்கு ஜீரோ தென் எம் டூவோட வேல்யூ என்ன செகண்ட் இன்டர்வலில் இன்ஃபீமம் வேல்யூ எந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட்டில் அந்த ஒன்று நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன ஒன்று இப்போ எம் டூங்கிறது ஒன்று தென் எம் த்ரீங்கிறது என்ன தேர்ட் இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய இன்ஃபீமம் வேல்யூ அப்போ அது டூ டூன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் டூனுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு டூ இப்போ எம் த்ரீங்கிறது இங்கே டூ நெக்ஸ்ட்டு டெல் எக்ஸ் ஒன் என்ன இந்த இன்டர்வலோட லென்த்து ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று டெல் எக்ஸ் டூ என்ன டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று டெல் எக்ஸ் த்ரீ என்ன த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் அப்போது டெல் எக்ஸ் ஒன்னும் ஒன்று டெல் எக்ஸ் டூ ஒன்று டெல் எக்ஸ் த்ரீயும் ஒன்று இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன்ங்கிறது ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் டூங்கிறது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் த்ரீங்கிறது டூ டெல் எக்ஸ் த்ரீங்கிறது ஒன் இப்போ என்ன வேல்யூ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ எல்லா ஆஃப் பிகம் ஆஃப் என்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது த்ரீ நெக்ஸ்ட் யூ ஆஃப் பிகம் ஆஃப் என்னுடைய வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது அப்பர் சம் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு த்ரீ தான் இங்கே நம்ம பார்ட்டிஷனுக்கு இன்டர்வல் என்னத்தனா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது த்ரீ இன்டர்வல்ஸ் தென் கேபிட்டல் எம்ஐ இன்டு டெல் எக்ஸல் இப்போ இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் கேபிட்டல் எம் ஒன் இன்டு டெல் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் டூ இன்டு டெல் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் த்ரீ இன்டு டெல் எக்ஸ் த்ரீ இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதில் டெல் எக்ஸ் ஒன் டெல் எக்ஸ் டூ டெல் எக்ஸ் த்ரீ இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் நமக்கு ஒன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த இன்டர்வல் லென்த்து இப்போ இந்த கிவன் இன்டர்வல் நம்ம பார்ட்டிஷன் பிரித்தோம் இல்லையா அந்த இன்டர்வலோட லென்த்து கேபிட்டல் எம் ஒன்னா என்ன ஃபஸ்ட் இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பேலாக ஒன்னு போட்டோம்னா அதனுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு ஒன்று அப்போ கேபிட்டல் எம் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் கேபிட்டல் எம் டூவோட வேல்யூ என்ன இந்த இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்போ டூ டூன்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் டூ என்ன நமக்கு டூ இப்போ எம் டூங்கிறது டூ அதே போல் தேர்ட் இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் த்ரீன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் தென் எஃப் ஆஃப் த்ரீ போடுறோம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ எம் த்ரீங்கிறது இங்கே த்ரீ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ எம் ஒன் என்ன சொன்னேன்னா ஒன் டெல் எக்ஸ் ஒன் என்ன ஒன் தென் எம் டூ என்ன சொன்னோம் நம்ம டூ டெல் எக்ஸ் டூட டெல் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஒன்று எம் த்ரீங்கிறது இங்கே த்ரீ டெல் எக்ஸ் த்ரீ ஒன்று இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு எல்லா பீக்கமாக எஃப்னுடைய வேல்யூ என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது த்ரீ யூ ஆஃப் பீக்கமாக எஃப்னுடைய வேல்யூ என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ கமா சிக்ஸ் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் த்ரீ கமா சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு இங்கே கரெக்டு மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே தான் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் த சீரீஸ் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி என் கியூப் டிவைட் பை த்ரீ பவர் என் இன் டு இசட் பவர் என் அதாவது நமக்கு ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துட்டாங்க தென் அதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஒன் பை த்ரீ செகண்ட் ஒன் இஸ் த்ரீ தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நன் ஆஃப் ஏ கமா பி அண்ட் சி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப
radius of convergence n and amaga 1 by r is equal to limit n tends to infinity a n plus 1 a n plus 1 na inge n plus 1 whole cube divided by 3 power n plus 1 into a n uh, divided by a n nama podu ana inge vandha namak reciprocal note panikalam into reciprocal note pandrom na enna agum 3 power n divided by a n nude reciprocal appo 3 power n mele poidum n cube vandha denominator la nama note pannuvom n cube illaya appo idunudeya value enna exist agum limit n tends to infinity n plus 1 whole cube la irundhu nama enna common ah vellu edukrom appdin sonna enna exist agum n into 1 plus 1 by n whole cube appdin agum divided by 3 power n plus 1 eppadi mark pannalam 3 power n into 3 inge 3 power n divided by n cube appo 3 power n um 3 power n um namakku cancel aidum namakku enna value exist agum limit n tends to infinity n into n plus 1 1 plus n 1 by n whole cube nu irukku illaya appo andha cube vandu nama enna pannalam than thaniya perichu note pannalam n cube and 1 plus 1 by n the whole cube ipdi mark mark pannalam appo n cube into 1 plus 1 by n whole cube denominator la inga enna irukku 3 into 1 by n cube appdi namak exist agudhu n cube n cube namak inga cancel aidum appo enna answer exist agudhu 1 plus 1 by n the whole cube divided by 3 inga limit n tends to infinity nu nam apply pandrom na enna agum 1 by infinity inda value zero agum appo 1 cube divided by 3 appo answer enna namak irukku 1 by 3 appdi nagudhu adhaadhu 1 by r inudaiya value namak enna exist agudhu 1 by 3 அப்ப ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் கன்வர்ஜன்ஸ்ங்கிறது இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன த்ரீ இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறது தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் இப்போ கவனிச்சோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் இங்கே நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்குது மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே தான் இப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் லெட் சி டினோட் த சர்க்கிள் மாடலஸ் ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன் த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் டிஸ்கிரைப்ட் இன் த பாசிட்டிவ் சென்ஸ் தென் த வேல்யூ ஆஃப் இன்டர்வல் ஓவர் சி டூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ டிவைட் பை இசட் மைனஸ் டூ இன்டு டி இசட் இஸ் அதாவது இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப்ஆ விசட் கொடுத்துட்டாங்க தென் ஒரு கேர்வை பொறுத்து அதனுடைய இன்டர்வல் வேல்யூ கேர்வ் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சர்க்கிள் மாடலஸ் ஆஃப் விசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ சரியா இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இன்டர்வல் வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ பை ஐ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜீரோ தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபைவ் பை டூ இன்டூ ஐ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எயிட் பை ஐ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப்ஆ விசட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய இன்டர்வல் வேல்யூ ஒரு கேர்வ பொறுத்து இன்டர்வல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டிஇசட் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் காட்சி ரெசிடிவ் தேர்த்தின்படி டூ பை ஐ இன்டூ சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் கமா இசட் ஐ இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் இசட் ஐலாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் செட் ஆஃப் ஆல் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்சைட் த சர்க்கிள் சி இந்த கேர்வுக்குள்ளே உள்ள சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் ரெசிடிவ் கால்குலேட் பண்ணி அதனுடைய சமேஷன் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அது கூட எதாவது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் டூ பை ஐயே மல்டிப்ளை பண்ணோம் இதுதான் இதனுடைய இன்டர்வல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு காட்சி ரெசிடிவ் தேர்த்தின்படி தெரியும் இப்போது இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்டர்வல் வேல்யூவை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிங்குலர் பாயிண்ட் இந்த கேர்வுக்குள்ளே கிவன் கேர்வ் சீக்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் தென் இன்டர்வல் வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்வல் ஓவர் சி டூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ இன்டூ டி இசட் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் முதல்ல சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் என்ன எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் டினாமினேட்டர் வேல்யூ ஜீரோ ஆகுதோ அதுதான் நம்ம சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாயிண்ட்டில் தான் எஃப்ஆஃப் இசட் வந்து நாட் அனாலிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் சிங்குலர் பாயிண்ட் இஸ் அ சிங்குலர் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப்ஆ விசட் அதாவது நம்ம இன்டர்கிரண்ட் வேல்யூவை எஃப்ஆ விசட்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் அதுதான் இந்த அது நமக்கு இசர் ஈக்குவல் டூ இஸ் சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் எஃப்ஆ விசட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து கிவன் கேர்வுக்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் கிவன் கேர்வ் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாடலஸ் ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு த்ரீ மாடலஸ் ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு த்ரீனா ஒரு சர்க்கிள் இதனுடைய சென்டர் ஜீரோ ரேடியஸ் வந்து த்ரீ அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் சென்டர் ஜீரோ அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீ சென்டர் ஜீர
ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டிஇசனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம் நம்ம டூ பை ஐ இன்டூ சமேஷன் சமேஷன் இங்கே மார்க் பண்ண தேவையில்லை நமக்கு ஒரே ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் தான் நம்ம சமேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஒரே ஒரு சிங்குலர் பாயிண்ட்டு தேர்ஃபோர் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணால் போதும் ரெசிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் இசட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இசட் ஒன்ங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல டூ இல்லையா நம்ம ரெசிவ் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் ரெசிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஒன் என்ன நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா என்ன லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ இசட் ஒன் இசட் ஒன்னா நமக்கு என்ன சொன்னோம் இங்கே டூ இசட் டென்ஸ் டூ டூ இசட் மைனஸ் டூ இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் இதுதான் நமக்கான ஃபார்முலா தென் இதை நம்ம இங்கே எஃப் ஆஃப் இசட்னுடைய வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ டூ இசட் மைனஸ் டூ இன்டூ எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன நம்ம ப்ராப்ளத்தில் டூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ இல்லையா இப்போ இந்த இசட் மைனஸ் டூவும் இசட் மைனஸ் டூவும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இசட் டென்ஸ் டூ டூ அப்படின்னு நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது டூ ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபோர்னு ஆகும் இப்போ டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இல்லையா அப்போ எயிட் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு என்னென்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் இந்த பாயிண்ட் அந்த ஃபோரை சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இங்கே அதாவது டூ பை ஐ இன்டூ ரெஸ்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபீஸர் அட் இசட் ஒன் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன டூ பை ஐ இன்டூ ஃபோர் அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எயிட் பை ஐ அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கிவன் இன்டர்கல் வேல்யூ நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எயிட் பை ஐ நம்ம ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா இங்கே டி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு எயிட் பை ஐ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் மற்ற த்ரீ ஆப